ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹോം ലിക്ക് കുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് ചുരക്ക കൊണ്ട് ഒരു കൂട്ടുകറി ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂട്ടുകറി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം കൂട്ടുകറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് പരിപ്പ് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം ചെറുപയർ പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കപ്പളമാണെങ്കിൽ ഒരു വൺ ബൈ ത്രീ കപ്പ് വരും അപ്പോൾ ഒരു കപ്പിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം പരിപ്പ് ഇവിടെ ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല പകുതിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത് കാൽ ടീസ്പൂണിൽ നിന്ന് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് അതുകൂടെ ചേർത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചുരക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇതിൽ കുരു ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയേക്കുക ഇതിലിപ്പോൾ കുരു ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ നമുക്കിത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക പരിപ്പിൽ വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം വേണമെങ്കിൽ ഒരു അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കുന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ ചുരക്കയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടാവും അധികം വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞ് കിട്ടുന്നവരെ വേവിച്ചെടുക്കണം ചുരക്ക ഒന്ന് വെന്ത് പറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കാൽ കപ്പ് നിറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു അല്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇത് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കറിക്ക് അരയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുത്താൽ മതി ചുരക്കയും പരിപ്പൊക്കെ അവിടെ വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ കൂട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കുകയൊന്നും ചെയ്യരുത് എനിക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് തേങ്ങ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മിക്സിയുടെ ചാറിൽ നിന്ന് അങ്ങ് എടുത്തിട്ടാൽ മതി ഇനി ഇത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്ന് താളിച്ചൊഴിക്കണം താളിക്കാനായിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ചൂടാക്കുകയാണ് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് നന്നായിട്ട് പൊട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വറ്റൽമുളകും പിന്നെ ഒരു ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് ചുമന്നുള്ളി ചെറുതായിട്ടിരുന്നത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ചുമന്നുള്ളി ഇവിടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കായം കൂടെ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് കൂട്ടുകറിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ചുരക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മിക്കവരും തന്നെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിളാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല പക്ഷെ നമ്മളിത് തീർച്ചയായും കഴിച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു വെജിറ്റബിൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനും എല്ലാം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തുകൂടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്സ് ഫ